हरे ओ For these four days, we will be together. To make a study of <coughs> the subject of Vedic wisdom. I think some of you uh, have attended uh, my previous. Uh, The lessons uh, on this subject. Я вижу, что среди вас находятся те, кто уже слушал эти лекции на на эту тему. In India and uh, maybe here. В Индии, может быть, даже здесь. And some of you may be first time. А некоторые из вас первый раз, наверное, будут это слушать. Anyway, I I will make again. Uh, An explanation about uh, the <coughs> Vedic terminology and uh, an introduction also to this Vedic wisdom. Ah, no, все равно я еще раз повторю о о ведической науке. The, the terminology and ah, also. Ah, всю терминологию и взаимодействие. So Veda, Veda is a word to denote the universal wisdom. Veda is the word that denotes the universal wisdom. The word Veda is derived from the the word 
Вид. Слово произошло от кода вид. От санскритского слова, э, слова вид. So vid means to, to know. Которое означает знать. So all the knowledge about the universal phenomenon вся мудрость, все знание о вселенских механизмах, феноменах in the form of scriptures, в форме священных писаний that is called Veda. они называются ведами. So it is the eternal wisdom. Это вечная мудрость. So from the study of the scriptures which are called Vedas. А из изучения этих священных писаний, которые называются ведами, we will be able to know, we will be able to see the нам становится очевидным the link or the relationship связи и взаимоотношения, которые мы имеем with the all the cosmic phenomena. Со всеми космическими феноменами. So when we want to know our inner self, если мы хотим знать о своем внутреннем существе, so this Vedic wisdom, это ведическое знание, will through will show the light for us, the light which is there in us. Прольется свет на этот вопрос и покажет нам, что в нас находится. So this all this Vedas they contain. Мантрамс. Веды, они содержат в себе мантры. Actually, Vedas are not just merely the Books written by somebody. И веды не являются просто книгами, которые кем-то написаны. They are the records of the revelations. Они это запись откровений. The revelations that were received by полученных the rishis. Rishis. Rishis means the great scientists, the seers. Это Ариша, это великие древние мудрецы и ученые, которые находятся в контакте со всеми космическими феноменами, феноменами. So the revelation what they received, те откровения, которые они получают, they could make a record of it. Они а, а, были способны записать их. And that record, that is what we see as the mantras in the books of the Vedic texts. И записи этих откровений как раз и появляются перед нами в форме мантр, которые составляют веды. So therefore, we can understand that the content of these Vedic texts. То есть мы должны понимать, что содержание ведических текстов is only record of the revelations, but not just like man-written form. Это именно запись откровений, пришедших свыше, а не 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 нечто созданное человеком из своего ума. So what is the meaning of mantra? А что означает само слово мантра? Mantra or mantra, it is a passage. Mantra, это отрывок. That is to say, it is a group of sounds. A group group of звуков, which should be meditated upon. На которые следует медитировать. 
so it is not just like uh, reading a book and try to know the meaning это не нельзя читать как обычную книгу и пытаясь понять ее смысл умом so it is something different something higher than what we call a meaning потому что они передают нечто более высокое чем то что мы называем смыслом значением generally any word has a meaning каждое слово имеет какое-то значение but uh, a mantram no mantra has something which makes us experience а они содержат в себе нечто, что заставляет нас переживать опыт. So, a mantra is to be meditated. А поэтому upon. на мантре нужно медитировать. So, a sound or a word that is to be meditated is called mantra. Звук или слово, на которое нужно медитировать, называется мантрами. <coughs> So the sound, when it is uttered, а звук, когда он произносится, so and then when you can get into the experience of it, и когда вы сумеете пережить пережить опыт этого произнесения, so that is a mantra. Тогда это можно называть мантрой. So the Vedic texts they contain such mantras и ведические тексты содержат в себе именно вот эти мантры so when you think of the meaning there is meaning of course but естественно у них есть и значение в нашем обыденном понимании but you cannot connect yourself if you are if you are just uh, uh, limited to the meaning of a word only. Но если вы будете ограничиваться только их значением, тогда вы не сумеете присоединиться к источнику этой мудрости. So these are the sounds when they are uttered, when they are meditated, then you get connected to the cosmic phenomenon. Потому что есть за звуки, слоги, которые при произнесении и их вы способны присоединиться к некому источнику. So they are they are the they are the sound when you when you utter these mantras they work as sound potencies. А и когда мы произносим эти мантры, мы раскрываем потенцию звука, потенциал звука, потому что они имеют в себе потенциал звука. In Vedas, Vedic texts, you find mantras. Some are like seed mantras or single letter mantras. А в Ведах мы находим такие мантры, которые совсем короткие. Они называются семенные мантры. The, the foremost of all is what we always utter om и самое первое из всего что мы произносим самое высшее это ом you know every mantra whichever mantra you utter before that we utter om а потому что и и поэтому любую мантру которую мы произносим мы всегда начинаем звуком ом so when you utter om and try to meditate upon om и когда вы произносите слово ом в мантру ом и пытаетесь на неё медитировать then you are connected to the inner consciousness тогда вы соединяетесь со своим внутренним сознанием just if you want to just understand the meaning of the om Если вы постараетесь понять его просто значение мантры Ом, then you are just blocked on the lower level. А тогда вы заблокируете себя на человеческом уровне. Because what we generally, если будете плясать только от его значения, what we generally, normally we read whatever sentences in the books, we read for the meaning we try to. With the mind, если вы будете использовать свой обычный алгоритм чтения, когда вы, потому что когда мы читаем какую-то книгу, мы стараемся понять, ну, смысл того, что написано, значение. But this is a higher plane. Но мантры имеют отношение к высшему плану. 
What happens when you are uttering Om consciously? И как что происходит, когда мы пытаемся осознанно произносить Ом? Then it opens. It is a sound potency. It opens the gates. Этот потенциал потенциал этого звука открывает ворота. With your there is a gate between your higher self and with the, your innermost light. А ворота к вашему внутреннему свету и к вашему высшему плану. Anyone, anywhere, if you and just start trying to utter om and focus yourself towards that кто бы из вас и где бы ни не произносил мантру ом и если вы будете при этом стараться сконцентрироваться на ней when you for example when you observe your inhalation and exhalation например когда вы просто наблюдаете за своим вдохом и выдохом and focus your mind towards inhalation and exhalation фокусируйте ваш ум на этом концентрируйте and then keep uttering om и потом начинайте мысленно mentally and vocally also мысленно или вслух произносить мантру ом listening to your sound а и одновременно слушайте свое произнесение when you keep practicing this every day если вы будете практиковать это каждый день you get connected Тогда вы получите это соединение with your inner light с вашим внутренним светом and through that you get connected with the cosmic forces а через это через это соединение с внутренним светом вы соединитесь вас с космическими силами so that is, this is an example for the potency of a mantra а это я привел по пример потенциала звука мантры But the only thing is, if you just keep uh, uttering this like uh, reading, uh, reading some letters. No, if you will just simply pronounce something and read it without any words. Without trying to get into it consciously. Ah, not trying to get into it consciously. Then. It will have no much effect because you know it is. Тогда это не будет иметь большого эффекта, потому что. Suppose, for example, when you want, when you have given a text of some mantras for a print for a printer for a person who prints a book, mm-hmm. so he keeps on printing this, and uh, he just reads and prints out, but he has uh, no impact because. He is not consciously connected to it. Это подобно тому, как вы дали просто эти мантры, чтобы кто-нибудь напечатал их, и вот этот вот секретарь, который печатает, он он с ними соединяется, потому что он печатает, и он про себя произносит. Но это совершенно без без сознательное действие, и это не дает ему ничего. So all the mantras, все мантры, they are sound potencies. Имеют потенциал звука. So The akasha, the, the space. Akasha или пространство. Is the storehouse of all the sound potencies. А это, ну, это место, в котором хранится хранятся все потенции звуков, все потенциалы звуков, все звуков. Akasha is the medium. Потому что пространство это проводник. For the transmission of sound. Для передачи звуков. We are. We are all using it, but we are not conscious about this. Мы все пользуемся этим, когда говорим и слушаем, но мы не не никогда не осознаем этого, потому что именно через пространство, через акашу проходят звуки. Suppose now we are speaking to each other. Например, сейчас мы разговариваем друг с другом. How can you receive and understand, and how can you transmit once again your thought? It is through akasha only. А как вы можете получить мое послание? Как вы можете его передать дальше? Только пользуясь вот этим пространством, только через акашу. Using the sound. А с помощью звуков. And it has its power also. Акаша. Sound. А сам. А и у самого звука есть еще своя сила. The power of sound is very much, but we are not just aware. Сила звука она очень огромная, но мы не осознаем этого. You see, even from a distance. Даже издали. 
through my uttering of a sound когда я произношу некий звук i can make you happy я могу сделать вас счастливым and also i can make you unhappy а также могу вас сделать несчастным so the sound has its impact то есть звук имеет свое воздействие so sound is very powerful uh, instrument и это очень сильный инструмент so these mantras are эти мантры they are conscious sounds and they are elevated sounds and they are elevated sounds они осознанные звуки и они очень возвышенные звуки so you have so many mantras у нас столько мантр есть For example, every day we are uttering our Gayatri mantra. Например, каждое утро мы произносим Gayatri mantra. Om Bhur Bhur Swaha. What is we are uttering? That is Gayatri mantra. That is very. То, что мы произносим, Om Bhur Bhur Swaha. Это Gayatri mantra. One of the very prime одна mantras. Одна из очень uh, перви, одна из самых первичных мантр. So. Важных. There is also a meaning to this Gayatri mantra. И у этой uh, мантры тоже есть свое значение. And there is this potency of the sound. А и есть свой потенциал звука. So, what uh, is the meaning of this Gayatri mantra? Каков смысл этого этой Gayatri mantra? So the meaning is. Смысл следующий. Let us meditate upon the light. Давайте медитировать на свет. Which stimulates our mind. Который стимулирует наш ум. And also our buddhi. И также наш будхи. Buddhi means. Будхи это. The discriminative power. различающая воля. And the meaning is only just to help this. So this is the meaning. В этом значении этой мантры. So let us and also let us embrace that light. И продолжение это давайте об 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 давайте об обнимем этот свет. Охватим. Охватим этот свет. So the meaning of the mantra. То есть значение этой мантры is to help our mind to go into deep into its experience. А она значение в том, что она помогает нашему нам помогает нам проникать глубже в свое существо. Because our surface mind, потому что наш поверхностный ум, it always is always not very stable. А он не стабилен. Всегда. It is always wavering. Он всегда подобно волнам волнуется. It is the nature of the mind to. И в этом природа нашего ума. To always being wavering. Всегда быть беспокойным. You cannot. The more you try to concentrate your mind, the more it will be moving here and there. И чем больше мы стараемся сконцентрировать свой ум, тем больше он будет волноваться. That is what we are going to also study in the. Yoga Sutra of Patanjali. А об этом предмете мы еще поговорим на втором классе, который называется Yoga Sutra Patanjali. How to get over our mind? Как справиться со своим умом? So therefore, through a mantra, you will not just be at this level of mind. You go beyond this. Таким образом, мантры позволяют нам не оставаться на уровне поверхностного ума, а а проникнуть в нее его свыше его в другие слои. So therefore, even though the meaning is there for the mantra, but the meaning itself is not so much significant. It is beyond the meaning. Нужно понимать, что несмотря на то, что каждая мантра имеет свое значение, значение оно не настолько важно, насколько важно то, что может эта мантра сделать, позволив нам уйти в сферы выше ума. So when we want to make an approach to the meaning, когда мы пытаемся познать значение, смысл мантры, a word carries many levels and many layers in it. Нужно понимать, что слово имеет много слоев в себе. For example, we we always have the one of the common words. For example. We say head. Head is a word. For example, the usual word in our everyday life, our everyday life, is the head. So it 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 means something. 
Because everyone of us, we have a head. <laughs> so this is, when we look into a dictionary, for this word, it, it gives some meaning about, a description about this. <laughs> but suppose you say there is a, a, a college or the university, then you say such and such person is the head of the department. <laughs> <laughs> ну, например, мы говорим, что, например, про какого-то человека, мы говорим, что этот человек возглавляет это учреждение, имея в виду, что он голова этого учреждения. So the, В английском это буквально голова. So then, is, голова. then there is some meaning is more. It То is not just his head. То один смысл yeah. этого слова. Head of the country. А, или а, голова этого. Or head of an organization. Этой, этой страны, тот, кто возглавляет страну, или тот, кто возглавляет организацию. So, therefore, we, we just the meaning itself is not so, not enough. Поэтому знать значение это недостаточно. So therefore, always you have a higher sense which where you have to reach. И в матрах нам всегда нужно помнить, что есть некий высший смысл, которого нам нужно достигнуть. So there is only, there is not only dictionary meaning that is important. И это не только словарное значение, ну вот многозначных слов. So Vedas have their meaning, and beyond that there is higher purpose. У Веда есть, конечно, свое значение, но оно свыше этого значения является их высшая задача. You know, you have many mantras, you know, like Om Namah Shivaya is also a mantra. Вы знаете много мантр, например, Om Namah Shivaya это еще одна мантра. Om Namah Narayana is another mantra. Om Namah Narayana is еще одна мантра. So, in in all these mantras, there is, there is meaning. For example, what is, what is the meaning of Namah Shivaya? So, meaning, just meaning is my salutation for the Lord Shiva. So, if the meaning you take, this meaning is just simple. But then, why you have to repeat the mantra if that is the reason? If if the meaning is if only for the meaning, why should you repeat many times? Если мы будем ограничиться лишь этим значением, зачем? Но один раз сказали, там приветствую. You know, when a when a musician makes a music and he sings, when he makes a music, he repeats many times. Например, когда музыкант, он, он играет музыку, он одну и ту же фразу может повторять много-много-много раз. And we, when we listen to the music, who is singing, we enjoy it. И когда мы слушаем эту музыку, мы очень наслаждаемся этим. We won't ask the musician why you are repeating so many things so many times. Мы же не говорим музыканту, ты уже сыграл эту фразу, что ты ее повторяешь и повторяешь. So by... By repeating, he is improvising and he is bringing you into higher experience. Когда он повторяет какую-то фразу, это его импровизация, и в ходе этой импровизации он поднимает нас на какие-то высокие слои восприятия. So in therefore, in that same manner, точно так же, the mantra when you keep on repeating, 